நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த அஞ்சு வயசு குழந்தைகிட்ட சொல்லி புரிய வைக்க முடியல அப்படின்னா அந்த விஷயமே நமக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொல்றாரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த உங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லி அது உண்மையிலே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்றத நான் செக் பண்ண போறேன் ஸோ நோ ஃபார் டிலே யோகா வாட்சிங் சிவில் ஒன்லி சிவில் வித் மீ சரண் மயில்நாதன் வெல்கம் டு த வீடியோ ஹவு டு ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன் வெர்டிகல் நம்பர் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி காலமை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெட்டரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காலமை பற்றி வரலாம் ஐ கார்டில் தானே செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு காலமோட வேலை என்ன அந்த காலம் மேலே வர லோடை உள்வாங்கி கடத்தி கொண்டு வந்து எர்த் பண்ண வேண்டியது ஒரு காலமோட வேலை இன் ஸ்பெசிஃபிக் பீமில் இருக்கிற லோடை கண்டக்ட் பண்ணி ஃபுட்டிங்கில் கொண்டு வந்து சேர்க்கறது தான் காலமோட வேலை ஒரு காலமில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரீபார் வரணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு மேலே எவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் லோடு அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் லோட் இருக்குது டெட் லோட் லைவ் லோட் விண்ட் லோட் சீஸ்மிக் லோட் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் லோட் இருக்குது நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் லோடை முக்கியமாக கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் அடிக்கடி பூகம்பம் வரும் ஒரு ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சீஸ்மிக் லோடை முக்கியமாக கன்சிடர் பண்ணி டிசைன் பண்ணணும் நீங்கள் அடிக்கடி சைக்ளோன் வர ஒரு ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் விண்ட் லோடை அதிகமாக கன்சி கன்சிடர் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் எது எப்படி இருந்தாலுமே சரி டெட் லோடும் லைவ் லோடும் கன்சிடர் பண்ணாமல் உங்களால் வந்து இது மேலே ஆக்ட் ஆகிற லோடை வந்து உங்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஸோ ஒரு காலம் மேலே எவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்பர் ஆஃப் ரீபார்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ரீபார்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு விஷயம் தேவை அதுதான் காலமோட சைஸ் இப்போது நான் ஒரு காலமோட சைஸ் சொல்கிறேன் அந்த காலமில் இவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறேன் அதில் நீங்கள் டிசைன் மெத்தடில் போட்டு பார்த்துட்டு இல்லை இந்த காலமோட சைஸுக்கு இவ்வளோ லோடு வந்து தாங்காது அதனால் காலமோட சைஸை வந்து ஏற்று அப்படின்னு சொல்கிறது தான் டிசைன் மெத்தட் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு முக்காக்கு முக்கா காலம் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வந்து வச்சா இந்த முக்காக்கு முக்கா காலமுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீபார் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன் அதில் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஒரு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீபார் வரும் பட் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய காலம் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரீபார் எல்லாம் கொஞ்சம் எட்டை வச்சு பைன் பண்ணால் ஒர்க்மேன்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற போல் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து காலமோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம காலமோட சைஸை வந்து அசியூம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளால் டிசைன் பண்ண முடியும் அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இப்போது ஒரு காலமில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீபார் தேவைப்படும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஹவு டு கேல்குலேட் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீபார்ஸ் காலம் வெர்டிகல் மெம்பர் உங்களோட ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து சில விஷயத்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அதாவது உங்கள் காலமில் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டீல் வரணும் அப்படிங்கிறது சில விஷயத்த டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அதில் முதல் முக்கியமான விஷயம் சைஸ் ஆஃப் த மெம்பர் நீங்கள் முக்காக்கு முக்கா காலம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் வர நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீபாஸ் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒன்றுக்கு முக்கா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் வர நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீபாஸ் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஒன்றைக்கு முக்கா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் வர ரீபாஸ் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து சைஸ் ஆஃப் மெம்பரை பொறுத்தது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லோடு ஆக்டிங் அந்த மெம்பர் இப்போ ஒரு காலம் மேலே ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வந்து ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் வர ரீபாரோட வேல்யூ வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் வெறும் நூறு கிலோமீட்டர் தான் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதில் வர ரீபாரோட வேல்யூ வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதாவது டை ஆஃப் பார்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் ஆக மொத்தத்தில் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து லோடை பொறுத்து வந்து மாறும் அதுக்கடுத்து வந்து டைப் ஆஃப் லோடை பொறுத்துமே மாறும் டைப் ஆஃப் லோடுனா ஆக்சியல் லோடா இல்லை எசென்ட்ரிக்கல் லோடா இல்லை பை ஆக்சியல் லோடா இந்த மாதிரி அந்த டைப் ஆஃப் லோடை பொறுத்துமே உங்களோட ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து மாறும் அதுக்கடுத்தது நீங்க அந்த காலமாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற கான்கிரீட்டோட கிரேட் நீங்கள் எம் டுவெண்ட்டியில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறீங்களா எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதில் வர ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து மாறும் அதுக்கடுத்தது கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல்னா நீங்கள் எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஃபைவ் ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டி யூஸ் பண்ணுறீங்களா இந்த மாதிரி கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீலை பொறுத்து உங்களோட ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து மாறும் இப்போது முதல்ல நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம் கேல்குலேட் த டயமீட்டர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரெக்வைர்டு ஃபார் அ காலம் சைஸ்
லோட் ஆக்டிங் ஆன் சென்டர் பாயிண்ட் சரி கால்குலேஷன் பார்ட்டுக்கு வரும் ஒரு ஒன்றுக்கு முக்கா காலம் இருக்கு அதுல நம்ம எப்படி நம்பர் ஆஃப் பாஸை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம பண்ண வேண்டியது அந்த காலமோட கிராஸ் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது ஏஜி அதனோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா வித் அண்ட் டெப்த்த வந்து மல்டிப்ளை பண்ணா வந்துடும் வித் வந்து இதில் வந்து டூ டூ தேர்ட்டி எம்எம் டெப்த் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு வந்து ஆன்சராக கிடைக்குது இந்த கிராஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கிற காங்கிரீட்டையும் அதில் இருக்க ஸ்டீலையும் சேர்த்தா நமக்கு வந்து கிடைக்குமா அதாவது ஒரு காலம் இருக்குது அந்த காலமில் இருக்கிற காங்கிரீட்டையும் அதில் இருக்கிற ஸ்டீலையும் சேர்த்தா தானே அது ஒட்டுமொத்த ஏரியா அதனோட ஃபுல் ஏரியா அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணா தான் அந்த கிராஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கலாமா கிராஸ் ஏரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் காங்கிரீட் பிளஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாமா இப்போ நமக்கு ஏரியா ஆஃப் காங்கிரீட் வேணுனாலோ இல்லை ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் வேணுனாலோ கிராஸ் ஏரியாவிலேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பர்டிகுலராக ஸ்டீல் வேணும்னா ஸ்டீல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் காங்கிரீட் வேணும்னா காங்கிரீட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இவங்க ஈக்குவேஷன் எப்படி மாற்றி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஏசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜி மைனஸ் ஏஎஸ்டி அதாவது ஏரியா ஆஃப் காங்கிரீட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராஸ் ஏரியா மைனஸ் ஏஎஸ்டி ஏன்பா நம்ம ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் காங்கிரீட்டுக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றா வரக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மெயின் ராட் இல்லைனா லாங்கிடியூனல் பார் இல்லை வெர்டிக்கல் ராட் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் அந்த மெயின் பாரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐஎஸ் கோட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் என்ன ஃபார்ம்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சிகே ஏசி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எஃப்ஆஃப் ஒய் ஏஎஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஈக்குவேஷனை வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட லோடு வந்து நம்மளோட ஏரியா ஆஃப் காங்கிரீட்டுக்கும் நம்மளோட ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலுக்கும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து லோடு இருக்குது கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் இருக்குது கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் இருக்குது ஏரியா ஆஃப் காங்கிரீட் இருக்குது நம்ம கிட்டே இல்லாதது இல்லை ஏஎஸ்டி மட்டும்தான் ஸோ ஏஎஸ்டி வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டோம் அப்படின்னா ஏஎஸ்டியோட வேல்யூ வந்து நம்மளால் எடுத்துட முடியும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லா வேல்யூஸையும் பி பி வந்து நம்மளோட எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் யூனி ஆக்சியல் லோடு தான் அந்த பி இந்த யூனி ஆக்சியல் லோடை ஃபஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் அதாவது இந்த லோடு என்னென்னா டெட் லோடு லைவ் லோடு சீஸ்மிக் லோடு இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு லோடு கிடச்சிருக்கும் அதெல்லாம் சேர்ந்து கிடைக்கிறது தான் இந்த பி இந்த பி எப்படி கிடைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் பட் பி நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளை கிடச்சிருக்கிறது வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் அதை நம்ம நியூட்டனுக்கு வந்து மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படியே இருக்குது எஃப்சிகே அப்படின்னா கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் நம்ம இங்கே வந்து எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் காங்கிரீட்டை நம்ம கிராஸ் ஏரியா மைனஸ் ஏஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து இங்கே வந்து என்டர் பண்ணிக்கலாம் ஏஜி மைனஸ் ஏஎஸ்டி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு எஃப்ஆஃப் ஒய் எஃப்ஆஃப் ஒய்னா கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் இங்கே வந்து எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஏஎஸ்டி இந்த ஈக்குவேஷன் நார்மல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ணிங்க சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏஎஸ்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் அதாவது நமக்கு வந்து இந்த காலமில் வந்து எழுநூத்தம்பத்தெட்டு எம்எம் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டீல் வந்து இருந்தே ஆகணும் அப்படின்றதான் இந்த ஆன்சர் வந்து சொல்லுது ஸோ நம்மளோட லோடை பொறுத்து நம்மளோட ஏரியா ஆஃப் காலமை பொறுத்து நம்மளோட கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட்டை பொறுத்து நம்மளோட கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீலை பொறுத்து இந்த ஏஸ்டி வேல்யூ வந்து கிடச்சிருக்கு நீங்கள் எதனா ஒன்று மாற்றினாலும் இந்த வேல்யூ வந்து செவன் ஃபிஃப்டி எயிட்னு வராது வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூவாக தான் கண்டிப்பாக வரும் நீங்கள் கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா கம்மியாக வரும் அதிகப்படுத்திங்க அப்படின்னா அதிகமான வேல்யூவாக வரும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஏஎஸ்டி கிடச்சாச்சு இவ்வளோ ஸ்டீல் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் இதை எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஐஎஸ் கோட்டில் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து மினிமம் டுவெல் எம்எம் பார்ஸ் தான் வந்து காலமில் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதே மாதிரி லாங்கிடியூட்னல்
ஏரியா வந்து கிடைச்சிடும் சர்க்கிளோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் நீங்க வந்து டயாமீட்டர் வந்து போட்டீங்க அப்படின்னா பை டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு வரும் நம்ம பார் எல்லாமே டயாமீட்டர்ல இருக்கிறதுனால நம்ம பை டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் இந்த ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்க வந்து டுவெல் எம்எம் பார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதனோட ஏரியா என்ன இருக்குன்னா பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டயாமீட்டர் ஆஃப் த பார் டுவெல் எம்எம் பார் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் So 12 into 12 into which is equal to 144 divided by 4 which is equal to 113.04 mm square. This is why we use 12 mm bar. This is why we use 16 mm bar. If you use 16 mm bar, you can use the formula. 3.14 into 16 into 16 divided by 4 which is equal to 200.96 mm square. If you use 16 mm bar, what is the area of 200.96 mm square? 200.96 mm square. 12 எம்எம் பாரோட ஏரியானா ஒன் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் பார் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் ஏஸ்டிலேருந்து ஒரு பாரோட ஏரியாவில் நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பார் வரும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்டு தானே ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் பார் டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் ஒன் பார் இப்போ நம்ம வந்து டுவெல் எம்எம் பார் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்களேன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் பார் என்ன செவன் பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் டிவைடட் பை ஒரு டுவெல் எம்எம் பாரோட ஏரியா என்னன்னா ஒன் தேர்ட்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் நம்பர் ரவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் நம்பர் சிமெண்ட்ரிக்கல் பர்பஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா எயிட் பாரா வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை நான் வந்து சிக்ஸ்டின் எம்எம் பார் வந்து ப்ரொவைட் பண்றேன் அப்படின்னா நம்மளோட நம்பர் ஆஃப் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளோட ஏஸ்டி ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து செவன் பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டின் எம்எம் ஓட ஒரு பாரோட ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் நம்பர்ஸ் அதை ரவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் நீங்க சில கேசஸ்ல மிக்ஸ் பண்ணி கூட கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஏஸ்டிக்கு மிக்ஸ் பண்ற மாதிரி எதுவும் இல்லை நீங்க நாலு சிக்ஸ்டீன் ரெண்டு டுவெல் இந்த மாதிரி கூட மிக்ஸ் பண்ணி கூட இந்த காம்பினேஷன்ல நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் நமக்கு வந்திருக்க கண்டிஷன்ல எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒன்று நீங்க வந்து எயிட் எம்எம் எயிட் நம்பர் ஆஃப் டுவெல் எம்எம் பாஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நாலு நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் பாஸ் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நாலு நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸ்டின் எம்எம் பாஸே கொடுக்குறேன் ஏன்னா எட்டு நம்பர் ஆஃப் டுவெல் எம்எம் பாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலு கிலோ கிட்ட வரும் இதுவே நாலு நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸ்டி எம்எம் பார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் கேஜிலேயே முடிஞ்சிடும் நம்ம கடையில் போயிட்டு வெயிட் போட்டு வாங்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எது நமக்கு வந்து காசு கம்மினா நாலு சிக்ஸ்டின் எம்எம் பார் வந்து ஒரு காலமில் கொடுக்குறதா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸ்டின் எம்எம் பாஸே வந்து நான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு வாட்டி செக் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஏஸ்டி எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஃபோர் நம்பர் இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் ஒன் பார் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா எயிட் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எம்எம் ஸ்கொயர் வந்து எனக்கு வந்து ஆன்சராக கிடைக்குது எப்பவுமே ஏஸ்டி ரெக்குயர்மெண்ட்டை விட ஏஸ்டி ப்ரொவைடர் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கணும் நம்ம இங்கே ஸோ நம்ம இங்கே கரெக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்தது டைஸை பற்றி பார்க்கலாம் டைஸை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ரீன்போர்ஸ்மெண்ட் இல்லை ஸ்டிரப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பேர் சொல்லி நம்ம கூப்பிடுவோம் அந்த ஸ்டிரப்ஸோட டயா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற டயா ஆஃப் பார்லேருந்து ஒன் பை ஃபோர்த் வந்து அதனோட டயா வந்து இருக்கணும் ஸோ ஃபோர் எம்எம் பார் வந்து கிடைக்குது ஃபோர் எம்எம் பார் வந்து மார்க்கெட்டில் இல்லை அதனால் நான் வந்து சிக்ஸ் எம்எம் பார் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஐஎஸ் கோட் படி ஆனால் நான் வந்து எயிட் எம்எம் பாரே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஏன்னா சிக்ஸ் எம்எம் பார் வந்து இப்போது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்குது கிடைக்குது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்குது ஸோ நான் ஐட்டம் எம்எம்மே எடுத்துக்கிறேன் இப்போது அதனோட ஸ்பேஸிங்கை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸ்பேஸிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு காலம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் லீஸ்ட் லேட்டல் டைமென்ஷன் என்ன இருக்கோ அதையே நம்ம வந்து ஸ்பேசிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றுக்கு முக்கா காலம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் லீஸ்ட் லேட்டல் டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஒன்பது இன்ச்சு தான் வந்து சின்னதாக இருக்குது அது எம்எம்ல சொன்னோம் அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி எம்எம் தான் சின்னது ஒன்று வந்து நம்ம வந்து அதை ஸ்பேசிங்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மாலஸ்ட் டே ஆஃப் லாண்டிடியூனல் பார் அதாவது உங்களதுல வந்து நீங்க வந்து என்ன பார் யூ
இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது ஜஸ்ட் அந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும்தான் ஹையர் ஸ்கோரில் இருக்கிற அந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும்தான் அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு லோடு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஏஎஸ்டியை வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் ஒரு ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எங்களை நீங்கள் தாராளமாக கான்டாக்ட் பண்ணலாம் So thank you so much for watching. We will meet another video. Until then signing off. Saran Mahalanathan. Bye bye.